Let's answer her questions if there is a shortcut method in multiplying 0 0.09 times 90,000. Meron po yung shortcut. So, ganito yan, 0 0.9 times 90,000. Itong decimal point na to, gawin natin yung 0 0.09 natin, gawin natin whole number. So, i-move natin si decimal to the right. 1, 2. So, maging whole number na si 9. Kung nag-move ka ng dalawa dito para ma-whole number si 9, mag-move ka rin ng dalawa pa left dito. So, dito ang decimal ng 90,000. 1, 2. So, maging 900 na siya. So, bali, 9 times 900. In other words, si 0 0.09 times 90,000 is the same as 9 times 900. So, ang gagawin mo na lang ay yung 9 times 9 lang ang multiply mo and that is 81. Tapos, kopyahin itong dalawang 0. So, the answer is 8,100. Another way para mas lalong maintindihan siya, at gawa tayo ng ibang kulay. Itong point zero 0.09, gawin nating fraction. That is 9 over 100. Kasi nasa hundreds place siya. Itong 9 over 100 times 90,000. So, dalawang 0, crush out si dalawang 0. So, pariho lang. 9 times 900 na tayo. So, itong 9 times 9, 81. Tapos, itong dalawang 0, kopyahin na lang. So, the answer is 8,100. Isa pang explanation. So, itong 0 0.09, 0 0.09 times 90,000. Uulitin ko pa rin. Ang decimal, na, itong decimal number mo, from decimal going to the Right, ang isa namang whole number going to the left. Kung nakailang move ka dito going to the right sa decimal mo para ma whole number mo, nakadalawa ka. So, dalawa din ang gagawin mo sa whole number mo going to the left. Itong isa sa decimal mo going to the right, yung isa going to the left. Ngayon, bakit ka mo? Yung point zero 0.09 ay equivalent ng 9 over 100. Inulit ko lang. Para mas klaro lang, ang itong 90,000 mo na whole number, may imaginary number yan na ay denominator na 1. I-move natin dito sa kabila para mas, mas klaro yung pagka-explain ko ba. Gawin natin fraction, 9 over 100. Ito naman, gawin natin ang whole number na ito, mayroon talag, lahat ng whole number mayroon yung denominator na 1. So pareho na silang fraction. Kung i-multiply natin yan, that is 81, tapos kopyahin yung apat na 0, 1, 2, 3, 4. 100 times 1, that is 100. Now, mag-divide ka ng 810,000 divided by 100. Ang gagawin mo lang, kasi 100 lang naman yan, mag out ka lang ng dalawang 0. Dalawang 0 man yan. So, dalawang 0. Ang natitira na lang ay 8,100.